Σήμερα θα δούμε το Street Triple το A, το πήρα για μια βόλτα και μετά θα πω λίγο για την ιστορία μου αγάπης, να το πω κάπως με αυτήν τη μηχανή. Ε, καταρχάς, είναι ένα κουκλί. Όχι, εντάξει. Ε, είναι, εγώ πιστεύω μια πολύ ωραία μοτοσυκλέτα, πολύ πιο σπόρο από το Trident θα, και θα προσπαθήσω να κάνω μια σύγκριση κάπως με το Trident όσο μπορεί να γίνει, γιατί είναι άλλο ζώο εντελώς και να μιλήσω λίγο για αυτήν. Θα πάω βόλτα στην Εθνική να δω πώς είναι. Ε, θα δοκιμάσει το Quick Shifter σε, μέσα στην πόλη και εκτός. Ας μιλήσουμε για τον ελέφαντα, πώς το λένε οι Άγγλοι, για τον ελέφαντα στην Τουλάπα. Κάπως έτσι είναι η έκφραση νομίζω. Αλλά anyway, ε, για το Angry Bird look που έχει μπροστά η, η μηχανή, για το οποίο κάπως έχει κατηγορηθεί λίγο. Ε, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφη, αλλά περιορίξε ως κολοκυθόπιτα. Αυτό που την κάνει λίγο ακόμα πιο περίεργη, μισό λεπτό να ανάψει τα φώτα, είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα είναι σαν ένα Angry Bird με... <laughs> πώς να πω, σαν να σκλίνει και τώρα μάτι. Φανταστείτε το λίγο. Πολύ ωραίο. Αλλά, να πω κάτι λίγο γι' αυτό. Μια και τη βλέπουμε εδώ τη μηχανή. Δεν μπορείς να μου πεις ότι είναι πιο άσχημη αυτή η μηχανή, η μούρη τη από κάτι σαν τα, αυτά τα Ιαπωνέζικα που είναι σαν κεφάλια Transformers τα περισσότερα. Ναι, μοιάζει με έντομο μπροστά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι υποκειμενικό, αλλά τουλάχιστον εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιο όμορφη από αυτές τις ε, μηχανές. Εγώ που το πήρα λοιπόν από την Triumph μέχρι εδώ, τώρα που είμαι στο... Πού είμαι? Στο... Ο Άκα. Ε, η διαφορά είναι κτηνώδης από το Trident. Είναι, καταρχάς έχει άλλο γκάζ γιατί το Trident έχει αυτή την καθυστέρηση για την οποία για, κάποιοι καθυστερο, ε, συγγνώμη, κατηγορούν το Trident ε, ότι κάπως το κάνει λίγο κακή μηχανή. Εγώ διαφωνώ γιατί εμένα σαν νέο αναβάτη με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή εδώ πρόσεξα το γκάζ, δηλαδή είναι πιο μικρές κινήσεις βομ, βομ, και, και ξαφανίζεται η μηχανή. Ξέχασα όμως να το βάλουμε να γράψει. Πάμε να δούμε τώρα <coughs> ένα άλλο τρικύλινδρο ζώο μάλλον αυτό είναι ζώο σε σχέση με το τράιντεν το street triple το R λοιπόν πως είναι εντός πολεός πως συμπεριφέρεται το γλυκό μου Πρώτη αίσθηση, όπως είπα και... Οπα, ίσως δεν είπα μάλλον, sorry, είναι ότι είναι αρκετά πιο, προφανώς πιο νευρικό από το Trident και αρκετά πιο ε, μαλακό ταυτόχρονος, δεν ξέρω πώς να το πω, δηλαδή το στα χαμηλά συμπεριφέρεται καλύτερα για μένα τουλάχιστον, έτσι και στις ψηλές προφανώς είναι πιο νευρικό από το Trident, δηλαδή ε, έχει πολύ πιο μαλακές αναρτήσεις από το Trident, καμία σχέση. Ε, είναι πιο μαλακό όλο, δηλαδή τις λακκούβες τις νιώθω πολύ πιο μαλακές. Καθρέφτες, πολύ καλή ε, η, η, η θέα προς τα πίσω. Είναι και ωραία εγώ νομίζω, αισθητικά μιλώντας. Ε, δεν ξέρω αν θα έβαζα Baren Miro σε αυτή τη μηχανή, αν και σίγουρα τις πάνε πάρα πάρα πολύ. <laughs> τα πόδια είναι πιο μαζεμένα, πιο ψηλά σε σχέση με το Trident και είσαι ριγμένος λίγο πιο μπροστά εδώ τα όργανα είναι εντελώς διαφορετικά ενώντας το ψηφιακό κομμάτι είναι αριστερά και δεξιά είναι το αναλογικό που βλέπεις τις στροφές που προσωπικά εμένα μου αρέσει το προτιμώ δηλαδή από το όλο ψηφιακό καντράν που έχουν οι μηχανές τελευταία 
Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω την κατζετιά. Υποθέτω όμως ότι η επόμενη version του R θα έχει το άλλο καντράν, πιο ψηφιακό τώρα, δεν ξέρω σε τι εύρος, αν θα είναι κάτι σαν το Trident ή πιο χρωματιστό μπλιμπλίκι με όλη τη συνδεσιμότητα και τα λοιπά που παίρνει το αυτό αλλά προσωπικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό έτσι όπως το βλέπω και εντάξει κάνει πιο ωραίο ήχο, ελπίζω να ακούγεται έχει πολύ μαλακό συμπλέκτη, πολύ πιο μαλακό από το Trident πολύ πιο, ε, πώς να το πω, οι σχέσεις της καταλαβαίνεις καλύτερα ότι μπαίνουν από το Trident και πιο μαλακό όλα γενικά όλο τα φρένα είναι πολύ καλύτερα, γενικά είναι ένα πολύ καλύτερο Trident θα λέγαμε άλλη, άλλη στάση οδήγησης και άλλο look προφανέστατα για να δούμε εδώ στο filtering λοιπόν, πως πάμε στο filtering θα τα ανοίξουμε λίγο εδώ το quick shifter Καλή, καλό κύκλο στο, πώς το λένε, για στροφή είχε, νομίζω. Λοιπόν, άλλο, γιατί έχω ξεχαστεί, <laughs> με έχει συνεπάρει κάπως. Ε, νεκρά, λοιπόν, πολύ εύκολα τη βρίσκω, όπως και στο Trident, εγώ τουλάχιστον τη βρίσκω πολύ εύκολα. 17 ρετεπόζιτο, κατανάλωση, δεν ξέρω, α, ένα, λάθο, ένα κακό που βρίσκω εγώ με αυτό το παλιό στυλ ε, χειρισμού. Ε, μάλλον εννοώ καντράν είναι ότι στο Trident τα χειριστήρια σου όλα γίνονται από εδώ το οποίο είναι τρομερά βολικό για έναν αρβάτη προφανώς γιατί και την ώρα που οδηγάς πα, 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 είσαι σταματημένος στο φανάρι αλλά εδώ πρέπει να κάνεις αυτή τη μαλακία α, ή όχι α μπορείς από εδώ Είμαι... συγγνώμη Triumph μπαίνουν πολύ πιο πούτυρο οπότε μπορεί αν την πάρω αν την έπαιρνα πρώτη με Δευτέρα να την έκανα με συμπλέκτη Ε, Δευτέρα με πρώτη ενός. Ε, ναι, whatever. Έλα σωστά. Από την πρώτη στη Δευτέρα. Απλά δεν έχω καταλάβει μέχρι στιγμής το... το blipper πως δουλεύει. Α, <laughs> έτσι. Θέλει λίγο πιο αποφασιστικό πάτημα το blipper. Ναι, είναι σίγουρα πιο καλό στις χαμηλές από το Trident. Τώρα είμαι με τετάρτη ας πούμε εδώ. Το Trident δεν νομίζω ότι εδώ θα θέλει τρίτη. Άρα αυτομάτως νομίζω γίνεται πιο εύκολο στην πόλη. Επίσης το άλλο που μου αρέσει σε σχέση με το Trident πάλι είναι ότι το Trident η πρώτη είναι ψόφια. Ε, η πρώτη ταχύτητα. Πάρα πολύ καλά φαίνεται. Ε, τι εννοώ. Η πρώτη είναι για κάτι δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλοι σφινώνουν έτσι σήμερα. Λοιπόν πάμε να δούμε να βούμε και εθνική. Είπα ότι κάνει φοβερό ήχο. Εντάξει, τον ίσο στους καθρέφτες έχει. Περιέργως νομίζω ότι τρως πιο λίγο αέρα από το Trident. Εντάξει, το Quick Shifter είναι... είναι τρομερό. Αν δεν έχει το οδηγήσει μηχανή με Quick Shifter και εγώ με ένα πρώτη φορά είναι, μην νομίζω ότι κάνω τον γνώστη. Δεν, εντάξει. Δεν έχει καμία σχέση. Όχι εδώ.
κάνει ένα πολύ μικρό μπρος πίσω στις αλλαγές με το quick shifter αλλά ελάχιστο λοιπόν πάω με 105 δεν ξέρω αν φαίνεται ο αέρας είναι στο σώμα κυρίως όχι στο κράνος Άρα περιέργως αυτό το μασκάκι κάνει δουλίτσα. Εντάξει, το quick shifter είναι τόπα, θα το ξαναπώ, αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει, απλά η θέση οδήγησης και το, και το γκάζ της μηχανής οδηγούν για να κάνει πιο γρήγορη οδήγηση. Τα γόνατα είναι πιο ανεβασμένα σε σχέση με το Trident και αυτό είναι μια συνήθεια ενώ πρέπει να, την... να το συνηθίσεις αλλά βρίσκω πολύ άνετη τη θέση οδήγηση. πάρα πολύ άνετη εντάξει σίγουρα δεν είναι για να... μηχανή για να οδηγείτε χαλαρά έτσι <laughs> καμία σχέση ενώ ότι υπάρχει με καλή ισορροπία μηχανής πόλης και μηχανής πίστας το αρέσει φαντάζομαι είναι ακόμα πιο Μηχανή για πίστα. Α, έχω και καινούργια κάμερα, σας το πω. Και παιδιά, ξέρω, ξαναλέω, μπορεί να λέω διάφορες ασχετοσύνες. Ε, εγώ περιγράφω το ταξίδι μου στις μηχανές. Έτσι, είμαι νέος οδικός. Περιγράφω ένα ωραίο ταξίδι. Η δημοκρασία βλέπεις μπροστά εδώ την ώρα. Το ταξίδι, πόση ώρα, ταχύτητά σου. Βενζίνη, στροφό, μετρό, όπως είπα και όλες τις συνδίξεις που χρειάζονται, οπότε είσαι τα πάντα. Το Trident πρέπει να κάνεις λίγο να γυρίζεις λίγο, να βλέπεις κατανάλωση και τέτοια. Εντάξει, έχει τρομερό ήχο, έχει πολύ, έτσι μία, πώς να το πω, είναι σαν εθισμός ρε παιδί μου η όλη φάση με τη μηχανή εδώ, εμένα μου αρέσει πολύ ο ήχος της τρικυλίνδρης έτσι κι αλλιώς. Αλλά είναι εθιστική μηχανή πολύ, ο τρόπος οδηγήσης της. Προφανώς, εντάξει, θα είναι στα 100 πολύ πιο γρήγορα από το Trident, εντάξει, το ξέρω, έχει 40 άλογα παραπάνω, σχεδόν, από το Trident, 30 κάτι, πόσα είναι. Δεν είναι για τύπου cruiser οδηγής, έτσι. Μούζησε. Δεν ξέρω γιατί. Δεν το πάω ακόμα στην τράνη, θα βγω λίγη ώρα. Να πάω να το χαρούμε χωρίς να σας μιλάω. Like, subscribe, αν θέλετε δηλαδή ρε παιδιά, να βοηθάει. Άντε πάει.